Что, готовы начать? Да? Почему я выбрала этот топик, эту, эту тему финансового благополучия? На самом деле название идет от Натальи, которая была организатором этого события. Она со мной связалась, предложила мне приехать в Санкт-Петербург. Я сказала, ну, я люблю этот город, с удовольствием. На самом деле моя идея была не финансовое благополучие, а финансовая независимость, финансовая свобода. Она сказала, о, наши женщины не очень любят это слово «независимость». Они думают, что если они будут очень независимы, то они потеряют своих мужчин. И на них их никто не будет ими дорожить. Они будут настолько независимы. А финансовая свобода тоже ей не понравилась. И, в общем, в итоге мы нашли такое компромиссное слово «благополучие». Очень хорошее слово. Но на самом деле, девушки, самое главное, и ребята, это финансовая независимость. Как только мы финансово независимы, мы свободны. Поэтому давайте отнесемся к этому серьезно. Если вы не можете себя обеспечить, то вы всегда живете жизнь под чью-то диктовку, под чью-то указание. Вы не живете свою жизнь. Просто невозможно это сделать. Если вы хорошо подумаете, и вы будете рассчитывать на кого-то в финансовом плане, в материальном, вы никогда не проживете свою личную жизнь по своим понятиям. Вот это важно очень. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Хорошо? Хорошо. Итак, мы будем говорить о путях и методах достижения. Считается так, что если вы имеете возможность иметь такой свой самолет, то это вот самый пик богатства. Просто что вы знали, я тоже этого всегда знала. Не яхты, ничего, а именно правильный джет. Поэтому я просто выбрала из своих, своего телефона свою такую фотографию и ее использовала. Я живу э, в Канаде с 97 -го года, и вот моя компания Bedford Realty Incorporation и э, Татьяна Конкина, Consulting Company, вот эти две компании, которыми я, это мои собственные компании, которыми я владею, и чем я занимаюсь. Вы знаете, Bedford Realty – это компания, которая занимается недвижимостью, а Татьяна Конкина, Consulting – это компания, которая занимается вот этим моим бизнесом и другими разными консультациями в плане разных других вещей. То есть это уже компания создана... Но, но только пять лет назад, а Бетфорд Вилти гораздо более старая компания. Uh, ну и фотографии были очень очень. Николай прислал мне, собрал все свои медали, все мои достижения в недвижимости. Uh, это компания, в которой я работал Римакс очень много лет. Достаточно высокая планка, достаточно высокая награда. Uh, здесь тоже Hall of Fame uh, награда, uh, когда я работала в Римакс. В моей компании Бетфорд Вилти уже нет наград, потому что я сама себе награды не делаю. Но когда я работала среди большого круга агентов, как было 500 человек в офисе, то там такие награды, конечно, были возможны. То есть Hall of Fame, это как в Голливуде, вот они делают такие вот Hall of Fame, то же самое. Нужно сделать определенное число сделок и заработать. Тоже мои награды в недвижимости все эти. Последний, десятый год, когда я уже больше, наверное, я после десятого уже не работала в Римакс, сделала уже Бэтфа Клёдси. И вот, наконец, мы подходим к топику «Финансовая свобода – это путь» свободе личности. Я только что сказала, что мое мнение – это самое главное в жизни. Потому что, вот сейчас я буду говорить, какие есть пути, какие есть методы достижения финансовой свободы, и вы выберите для себя тот, который вам подходит, который вы увидите, что вписывается в ваше представление об этом. Это снимки свободных кресел, к концу вы увидите, что они будут заняты. Итак, что такое благосостояние? Это не то, чтобы иметь много денег, это чтобы иметь в жизни много возможностей. Для чего нам вообще нужна финансовая свобода? Потому что сами по себе деньги ничего не стоят. Ну да, у вас есть большой счет в банке, но если вы живете, имеете очень некрасивую, очень примитивную жизнь, где вы не тратите эти деньги, вы не превращаете их в какие-то свои возможности, необыкновенные путешествия, в высокий уровень образования самого себя, своих детей, своей семьи, в комфортные условия для жизни, то сами по себе деньги, правда, ничего не стоят. Но есть у вас счет в банке на 10 миллионов или на 100 миллионов, или на миллиард, не имеет никакого значения, если вы не превращаете их в условия, вот, которые вы получаете удовольствие, ваши возможности. Возможность, первое, это встречать, конечно, интересных людей, бывает на интересных событиях, на интересных концертах, на интересных каких-то шоу и прочее, прочее. Вот это все возможности. Поэтому говорить себе, я не хочу, чтобы у меня было много денег, это вообще не мое, это говорить, не понимая, я, я думаю так, что люди очень часто пользуются какими-то штампами в разговорах. Вот когда-то нам в голову поставили штамп, что это стыдно, 
думать очень много о том, чтобы хорошо достаточно зарабатывать. И люди несут этот штамп через всю свою жизнь. На самом деле времена меняются, мир становится все более и более открытым для разных мнений, для разных возможностей. И сегодня любой человек, даже имея не очень большой счет в банке, скажем так, может жить очень красивую, очень интересную жизнь, потому что авиационные билеты стали доступны многим, все эти курорты, все эти пляжи, все это стало доступно. Поэтому не надо сегодня быть миллионером, миллиардером. Сегодня можно иметь нормальную зарплату, хорошую, достаточную жизнь, работу и обеспечить себя и своих детей, и иметь много-много в жизни всего интересного. И никого, ни от кого не зависеть. Это самое главное. Потому что... а, какие есть пути достижения э, э, благосостояния? Первое – это семья. Вы можете родиться в великолепной какой-то семье, которая сразу вам даст и откроет этот путь. Это вот семья Джорджа Буша. Если вы видите Джордж Буш, его папа президент тоже Буш, Лора Буш сидит рядом, и вот вся их семья. Как вам кажется, они имеют какие-то особые условия по сравнению со мной или вот с вами? Им легче в жизни? Да? Что они приобретают вместе, родившись в такой семье, как семья Джорджа Буша? Что они приобретают? Статус. Что еще? Связи. Они связи приобретают, такие же, как они сами. Если кто-то из этих детей, вы знаете, у них даже прическа, знаешь, что у нас такое качество? Может, из, из этих детей, у которых даже прическа не очень здоровская, или пальцы он золотой, закончит вуз, им проще поступить в Харвард, чем вам, например, кому-то из вас. Даже если у вас есть те же самые 100 тысяч, которые необходимы для Харвард, ее возьмут в первую очередь, правда? Потому что папа известный человек, мама известный человек, все это семья. У них совершенно другие дороги проторены, гораздо легче им. Но это не значит, что они состоялись. Это не значит, что вы или мы не можем добиться того же своими усилиями, своим талантом. Они могут просто не иметь это, эту скорость. Я буду говорить вам, в чем мы отличаемся от них. И это очень-очень важное отличие. На самом деле у нас гораздо сильнее вот это вот активное действие, чем у них. Они могут... Вы знаете, что принцесса Даяна не закончила даже никакой колледж. Она едва закончила школу, 9 классов только. У нее даже не было никакого образования. Вся эта английская элита не имеет никакого образования. Им это не нужно. Они просто существуют красивой жизнью. Итак, семья, мудрость и знания поколения семьи, связи и ресурсы. И у них есть готовые ресурсы, им не нужно их добывать. Это проще. Следующий. Итак, от семьи можно получить наследство. Но его можно сдать всю жизнь. В Канаде, например, 50% мы платим налоги. Это означает, что если даже и вы получите наследство, или в Америке, все это будет налогооблагаемая вещь. Вы платите половину процентов, 50% от этого наследства. И еще не факт, что вам его оставят. В моей семье мой сын Артем, был его первый брак, может быть, вы знаете из моих видео, я говорила, был женат на американке Бриджет. Бриджит была, она почему-то решила выбрать Артема, и почему она решила его выбрать? Артем было 19 лет, когда, а Бриджит 26, когда она его на себе женила. Она красивая девушка, американка, папа, мама все. И вот она, Артем был студентом, он учился в университете Омаха, Небраска. А Бриджит из семьи, в которой бабушка имела большие средства, несколько миллионов долларов, ну, там, 5-6 миллионов долларов. И папа, и мама Бриджит, собственно, никогда не работали. Папа был в милитаре, и он был там в Вьетнаме, где-то ранен, в общем, никогда не работал. И мама никогда не работала, а вот бабушка имела эти миллионы. И бабушка была очень, почему-то ее сдали в очень такой дом престарелых, совсем ужасный. И все ждали. И вот Бриджит и ее сестра каждый год получали какие-то э, э, дивиденды от траст-компании, в которой лежали деньги, 10 тысяч долларов каждый Крисмас перед, перед Рождеством они получали. И все. И все ждали, ну когда же бабушка умрет, и нам будут миллионы. Бабушка прожила 97 лет. Ни Бриджит, ни ее сестра, никто не получил образования, потому что все, все думали, ну зачем, вот сейчас будут миллионы нам, и потому что маме не должны были достаться деньги, они должны были внукам только перейти, так, по договоренности с бабушкой. Внуки имели, дети имели право бесплатного образования в Америке в любом вузе, так как папа был во Вьетнаме. Они не стали учиться, ждали, будут миллионы, не дождались. Обе из них сейчас медсестры. 
никто не состоялся. И почему обе бедные сейчас? Чем закончилось? Бабушка умерла, завещала деньги папе. Папа очень скоро после этого тоже умер, завещал деньги маме. Мама сейчас взяла все эти деньги и сказала, что он их отдаст церкви. То есть никто эти деньги не получил. Но все они потеряли жизнь, ожидая эти миллионы. Вот что такое наследство. Наследство вы, я не знаю, как в России, обязаны ли вы отдать детям. В Америке, в Канаде нет, в Англии тоже нет. Вы можете отдать кошки, собаки, все что угодно, кому угодно, но только не детям. Нет обязанности никакой передавать что-то. Итак, в семье мы вам еще не факт, что вам его оставят. Это об этом. Образование – самый надежный путь к благополучию при условии, что вы выбрали правильную и любимую профессию или бизнес, который востребован и достойно оплачивается. За, обратите внимание, достойно оплачивается. Это и в профессии, и в бизнесе очень важно, потому что очень часто люди выбирают себе профессию, которая не оплачивается, и они все равно идут в эту профессию. Зачем? А зачем ты будешь, даже если вы любите это делать, но если вы видите, что в этой стране, я буду об этом говорить дальше, этот бизнес, эта профессия не востребована, то подумать о чем-то другом. Я недавно ехала в такси, и парень э, говорит, что его жена в Беларуси закончила институт, и они все ждали, когда она вот-вот закончит, и будут они жить хорошо. А, и, и она закончила факультет тяжелого машиностроения в Беларуси. И оказалось, что работу найти нельзя. Я ему говорю, таксисту за время поездки, а какое тяжелое машиностроение может быть в Беларуси? Почему она пошла учиться на инженера тяжелого машиностроения? Надо было в Германию ехать тогда с такой профессией. Там востребована эта профессия. Здесь нет. Даже в России, наверное, она не востребована в такой мере, чтобы быть хорошо оплаченной. Сейчас она без работы, естественно. Итак, далее. Следующее в семье, что мы можем? Замужество. Более 50% разводов по всему миру. Вы знаете, как каждая страна Бельгия 71%, Португалия 68%, Испания 65%, Франция 55%, США 53%, Россия 60%. 829 разводов на тысячу свадеб в 2017 году. Самое низкое число разводов в Чили. Я уже говорила об этом. 3% всего. Что они делают? Я не знаю. Надо это изучить. Это очень интересно. Это же свободная страна. Там нет таких вот приорганизованных семейных браков. И тем не менее они практически не разводятся. Что это за интересные люди? Нужно обязательно изучить это. Итак, женитьба, карьера и связи. Можно заработать деньги через женитьбу. Это поможет, если хороший папа где-то работает в каком-то министерстве, сделать хорошую карьеру и иметь хорошие связи. Но в случае развода вы всегда теряете 50% капитала. В России точно так же, да? Вы теряете очень-очень много. Поэтому это тоже ненадежно. Через семейные связи, как видите, тоже не очень надежно строить свое благосостояние, рассчитывать на это. Замужество. Как многие рассчитывают на то, что они выйдут замуж, и все само собой решится? Девушки, многие рассчитывают, правда? Может быть, не вы, которые сюда приехали, не в Германии, конечно, нет. Но очень многие, с кем я говорю, очень многие. Есть такая песенка, если вы знаете, я ехала однажды в такси на 8 марта здесь, в России, и была такая песенка. «Женское счастье, был бы милый рядом, но а больше мне ничего не надо». Есть такая песенка? Кто ее придумал? На что, о чем вообще речь? Поэтому при таком а, а, количестве разводов, при так, какой сложности современных отношений, при том, что женщина изменила абсолютно свой статус а, после того, как женщина а, приобрела противозачаточные средства, после того, как она приобрела какие-то средства другие, которые позволяют ей выходить из дома. Еще сто лет назад женщина не могла выходить из дома на долгое время, потому что у нее были какие-то месячные такие циклы, которые просто не позволяли ей выходить работать куда-то. Это просто было невозможно. Не было достаточно средств, которые помогли бы ей в этом. Сегодня нет проблем. Сегодня для женщины открыты все пути. Все, она наконец стала человеком. Нормальным, полноценным. Благодаря вот этим вот двум изобретениям человечества. Моя точка зрения. Это контрацептивы, что женщина не должна рожать 13-15 детей, быть постоянно беременной и кормить детей. И второе, что есть вот такие средства личной гигиены, которые позволяют ей выходить из дома надолго. То есть вот, вот эти вот два изобретения человечества самые главные для женщин, моя точка зрения. Больше женщина не связана никак, ни с чем. Она абсолютно свободный человек. Итак, как защитить себя во время замужества? Ну, конечно, я считаю, что обязательно 
обязательным условием брака должен быть добрачный договор, как в России он называется, в, в, в Канаде, при, при, добрачный договор, так и называется, да? договор, обязательно должен подписываться, если, конечно, у вас есть что, что вы уже имеете какие-то средства. Не бойтесь, если у вас есть бабушкина квартира или мама вам что-то оставляет, не бойтесь сделать этот договор, потому что вы никогда не знаете, чем закончится. Посмотрите, какое рейшу разводов. Если разводов больше, чем 50%, то где гарантия, что вы не попадаете в это? Зачем вам потом терять какие-то большие материальные средства, которые зарабатывались поколениями ваших родителей или вами лично зарабатывались эти деньги. Если вас кто-то любит, то сто процентов человек от этого не откажется. Он прекрасно понимает, что он выходит замуж или женится на вас не потому, что у вас есть хорошая бабушка на квартире в центре города, а потому что он любит именно вас. Поэтому это его никак не остановит. Обязательно это делайте. Не стесняйтесь это делать. Вот. И рассматривайте брак как партнерство по созданию семьи и воспитанию детей. Умейте руководить своими чувствами девушки, потому что это, это именно там, где мы теряем колоссальные средства. Больше всего мы теряем во время разводов. Вы можете потерять квартиру, работу, машину, все, что вы заработали. Все неожиданно раз, какая-то измена или какой-то скандал между вами, и вы потеряли все неожиданно. Поэтому вот здесь большие деньги. Следите этот, за этим моментом всегда. Это очень большие деньги. Очень часто люди не разводятся, тянут, живут жизнь, которую мучают друг друга, только потому что они понимают, они очень много потеряют, очень-очень много сразу, очень много. Они потеряют бизнес, половину бизнеса у них заберут, половину дома заберут, детей, все, это очень-очень большие. Это не то, что психологические расставания или какие-то обиды, вот об этом мы с вами будем говорить, вообще, мне кажется, что нет проблем, не, не о чем сожалеть, не надо даже думать об, об этом. Но вот деньги здесь очень большие, и люди беднеют очень часто. Вот Наталья вам... Где Наталья, кстати? Она расскажет вам свою историю потом. Она мне вчера только ее рассказала, она потом вам расскажет свою историю. Ну, это такая же я сделала высоко в горах, на поляне. Чудесный парень, правда, и он продает счастье. Он продает счастье. Так мы с вами должны результат нашей работы эти два дня и иметь вот это вот счастье, быть свободными, ни от кого не зависеть. Потому что вы видите, как это сложно, видите, как очень часто по жизни. Кто э, был э, замужем? Поднимите, пожалуйста, руки. Или есть замужем? Был или есть замужем, да? Кто замужем второй раз? Есть люди такие, да? Но я тоже второй раз замужем. А кто третий раз замужем? Четвертый. Нет, и это нормально. Это трудно очень, это очень трудный институт. Итак, есть еще шанс выиграть лотерею, разбогатеть, иметь финансовую независимость. Какой это шанс? Один из 45 миллионов. А если вы 6 из 49 цифр, один из 14 миллионов. И 70% тех, кто выиграл лотерею, так как они не заработали эти деньги, не были готовы, это не их деньги, они к ним пришли, разоряются и остаются даже бездомными очень часто. Они так вступают в это вот настроение тратить, раздавать. Во-первых, к ним очень многие обращаются за деньгами и просят у них очень много денег, что эти люди остаются даже еще более бедными, чем они были до того, как выиграли лотерею. Не все, конечно, но многие, очень многие. Это, конечно, очень приятно, но шанс один из 45 миллионов. Что это за шанс? Это нет этого шанса. Будем мы на него рассчитывать, покупать лотереи? Не будем. Нет, потому что это смешно. Это не серьезно. Следующий э, э, путь, по которому мы с вами можем э, построить свою финансовую независимость, это профессиональный рост. Ну, э, профессиональный рост на 95% людей работают э, на кого-то, э, являются наемными работниками. 95% в мире. Вот по, я знаю цифры Америка, Канада. И только 5% людей э, в бизнесе. Только 5%, а 95% работают на кого-то. И это, конечно, говорит о многом, потому что те люди, которые уходят в бизнес, эти 5%, это очень должны быть дисциплинированные люди, которым не нужен шеф, не босс, который будет говорить, что делать, и обеспечить вас бизнесом, работой. То есть 95% это очень много. Чем может закончиться профессиональный рост? Это очень-очень важно. Эти 95% мы будем говорить о них. Как? Каким путем? Что важно? Как э, достичь? 
Сейчас только такое все вводное именно пути достижения. Следующее, если вы в карьере станете коррупционером, будете взять взятки, вы можете пойти в тюрьму, и жизнь не удалась уже потом. И если вы будете иметь личные отношения с начальством, то, как вы знаете, очень часто они в итоге заканчиваются, если особенно начальник женат, и это заканчивается личной драмой и увольнением, тоже не имеет смысла. Это тоже для нас не вариант, правда? Вот для тех девушек, которые сюда пришел, я, я думаю, это не вариант. Правда, девушки? Или вариант? Связь с начальником для повышения карьеры? Не вариант. Ну и политика, обычно политика низкооплачиваемая работа. У президента, у президента Соединенных Штатов зарплата 400 тысяч долларов в год. Это президент Трампа отказался от этой зарплаты, все знают. Но на самом деле она очень маленькая. 400 тысяч в год, это очень... Да. Связи, это, это связи, и а, вы помните, Тони Блэр ушел со своей работы, когда а, премьер а, английский, он стал а, заниматься а, нефтяными разработками в Ираке, которые они до этого бомбили. То есть а, такова политика. А, они обязательно находят потом себе какую-то работу и будут востребованы кем-то, потому что у них есть связи, знания, знания, связи, все это вместе, деньги а, туда-сюда работают. Поэтому можно попробовать и политику, мы ее не отметаем. Но <смех> это сложная вещь. Профессиональный рост. Но я считаю, что успех в карьере возможен только при условии, что вы любите свою профессию. Я начала свою профессию э, с рекомендации моей мамы, чем мне заниматься. Э, я пошла учить, закончила инженерно-строительный, пошла работать в проектный институт, э, рисовать схемы всякие, сидела в институте, так как моя, моя мама то что она сказала, что это хорошая работа для женщины. Тогда, когда нужно было мне, я просила сделать то, что я хотела, ехать в Санкт-Петербург. Как, как в профессии мы зарабатываем деньги? Можно обменивать время на деньги, то есть почасовая оплата. Кто работает по часовой оплате, девушки? Поднимите руки. Почасовая оплата, да? Может быть, почасовая оплата. Может, это, это самого, как, как бы сказать, это самый старт ваш, почасовая оплата. Минимум, на который вы можете начать, но вы должны обязательно уйти с этого, потому что это никогда не будет… Есть, конечно, профессии, как адвокат, у него он, он берет 350 долларов в час за свою консультацию, есть известные врачи, есть еще люди, которые берут очень много, но в основном почасовая оплата невысокая, и поэтому нужно обязательно подумать, чем вы ее можете заменить, а чем ее заменить, как, как расширить это эффективно использовать свое время. Как вы знаете, как работает врач. В Канаде врач, у него, допустим, 8 кабинетов, и в каждом кабинете они запускают больного, пока медсестра меряет давление, врач бегает из кабинета в кабинет, потому что каждому только 15 минут. Чтобы даже не тратить время на то, что кто-то переодевается в это время, врач, человек уже готов, медсестра его проверила, и он из кабинета в кабинет ходит, потому что у него всего 15 минут на человека. Вот так врач экономит свое время, потому что ему тоже платят за каждого больного только. Государство платит, сказать, бесплатно ему Поэтому за счет эффективного использования своего времени, если вы знаете, что вы делаете массаж кому-то, если вы будете кому-то ездить домой или делаете уроки музыкальные, то вы теряете время на дорогу, потому что вам тоже платят за час уроков. Значит, вы должны сделать так, чтобы к вам приходили студенты, а вы не ездили никуда. Вот так вы делаете, и за день вы обслуживаете не 2-3 человека, а 8-9 человек, потому что вы эффективно используете свое время, если вы оплачиваете, оплачиваете по часам. За счет повышения своей квалификации, вы, опять-таки, вы были просто бухгалтером, вы стали старшим бухгалтером, ваша зарплата была, скажем, там, 40 тысяч в месяц, вы, вы подняли свою квалификацию, стали старшим бухгалтером, ваша зарплата стала 100 тысяч в месяц. Следующая система. Вам надо вырасти до этого момента самой обязательно. Третье. Дальше мы говорим обменивать свои знания или мастерство за деньги. Вот это здорово уже. Вот это уже не по часам. Хотя, конечно, если по часам вы чарли... Вы знаете, помните Веронику Степанову? Она ведет... YouTube, на YouTube. Я говорила вам, что... Но я обратилась к ней в тот момент, когда я еще слышала ее хорошие видео. И в тот момент я решала вопрос, чем мне заниматься, остаться мне в недвижимости или что-то другое мне попробовать. Мне как-то уже стало интересны другие вещи. Я думала с ней проконсультироваться, поговорить на эту тему. 
я ей написала, она ответила, сколько у нее стоит консультация. Я даже при... 1150 американских долларов за час разговора по... Я, я переспрочила 150, потому что 150 была бы нормальная оплата. На самом деле это абсолютное манипулирование. С тех пор я больше не смотрю никогда ее видео. Это, это очень некрасиво, очень. Она не стоит таких денег совсем. Она просто использует, может быть, больных людей психически, которые платят ей, если кто-то платит такие деньги. Да, я сказала, что мне это неинтересно, я сама разберусь с собой, поэтому... 1150 американских долларов за час разговора по скайпу, где нет. Но если она может так делать, э, в данном случае я считаю, что это некрасиво, потому что это манипулирование. Но если бы она была такого класса специалиста, это было бы нормально. Если действительно она помогает так людям, как, допустим, Тони Робинс, он тоже берет большие деньги, но он специалист. Да, я просто говорю о том, как а, а, обменивать э, свои знания или мастерство на деньги. Ваш, э, ваш уровень повышать свои знания, чтобы за них больше платили. Это самый эффективный. Если, допустим, вы делаете мастер по дереву, и вы обмениваете свое мастерство за деньги, я, может быть, в одном из видео рассказывала, вы помните, когда ко мне приходил мастер, который ждал 4 месяца, чтобы столик, на который я случайно провела ацетон, он починил, отремонтировал, то есть отполировал назад. 4 месяца, потому что только этот мастер в городе может сделать такую работу на этом уровне столика. Вот. И за, за меньше, чем час работы я ему заплатила 350 долларов. Вот это уровень. Он всего лишь мастер по дереву, но он высокого уровня мастер по дереву. Вот это уже мастерство обменивается на деньги, и можно и выбрать, можно стать водопроводчиком, можно стать электриком, но высокого уровня, высокого класса, и вам тоже будут платить деньги. Не обязательно все должны стать учеными или бизнесменами, можно стать приклахером и получать 400 долларов за стрижку. То есть вот об этом речь. В любой профессии абсолютно можно за счет своего мастерства и знаний достичь уровня, когда вам будет очень много платить. В Нью-Йорке есть стилисты-прикмахеры, которым платят 1000 долларов за стрижку. Это нормально, потому что вокруг них такой вот ажиотаж.